भारप्राप्त चेयरमैन देश नायक तारेक रहमाना शुने से प्रथम फिर तारेक रहमान स्लोगान जे बांगे गणतंत्र जे बांगे स्वनिर्भर छो जेदेश गुमुक्त छो सन्मुक्त छो गणतानिक देश छो सांबादिक लिखन स्वाधीनता छो सक दल करार क्षेत्र को बाधा छो ना से बांगलेश सर्वशेष जो स्लोगान दिए कि भाषाओं मायर भाषा अधिकार प्रतिष्ठार जो जब्बर सालाम बरकत शफिक रफिक रक्त दें नहीं कथा दी रक्त राजपथे बाषट्टी शिक्षा आंदोलन शिक्षार अधिकार प्रतिष्ठा होजुल्ला बाबुल मतिर रक्त मध्य दिए कथाय रक्त दिए राजपथे ऊन सत्तर गण अभ्युत्थान शहीद आसाद रक्त दिए शिवपुर छात्र रक्त दिए एक मुक्तिजुद्ध शहीद राष्ट्रपति जिया रहमान महान स्वाधीनतार घोषणार मध्य दिए सशस्त्र संग्राम शुरू हो लक्ष लक्ष शहीद रक्त राजपथे फैसला नब्बे स्वराचार बिधी गणतानिक आंदोलन से दिन जयनल जाफर दिवाली शाह सेलिम दलोर राउन बसनिया जेहद नूर हुसैन डर मिलने रक्त मध्य दिए फैसला आज के राजपथे फैसला हारे इतिम्य सतर जन रक्त दिए चाल डाल तेल मूल्य कमान डिजेल मूल्य कमान पेट्रोल अक्ट मूल्य कमान नारायणगंजे साउन प्रधान के हत्या करलो गुड़ीवर्ती मुंशीगंजे शहीद उल्लाह साउन के हत्या करलो गुड़ीवर्ती बांसारामपुर नयन मिया के हत्या करलो एर परवर्ती रूपगंजे अनिक के हत्या करलो एर परवर्ती सर्वशेष जो हत्या संघटित हो सत तारीखे केंद्रीय कार्यालय सामने स्वेच्छासेवक दल नेता मकबुल के गुली कर हत्या कर एमपी बरशाले समावेश रास्ता आक्रमण कर शाहजहान एमपी के आक्रमण कर सत दिन पर तरह मृत्यु आज के राजपथे फैसला बेस नायक तारेक रहमान जो बक्तव्य रेखे सुदूर प्रसार कथा राजपथे फैसला छाड़ा विकल्प नहीं दस दफार प्रथम दफा निर्दलियों निरपेक्ष तत्व सरकार अधीन निर्वाचन दी एर मध्य आज बेगम खालदाजर मुक्ति तारेक रहमान मिथ्या मामला प्रत्याहर 
এর মধ্যে আছে সকল মানুষের যে ন্যায্য অধিকার সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা চাল ডাল তেলের মূল্য কমানো ডিজেল এক্টেল পেট্রোলের মূল্য কমানো এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেই দহাগুলি এখানে আছে এই দশ দফা দাবি নিয়ে যখন মাঠে নেমেছে তখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে সরকারের আপনারা দেখেছেন যখনই আন্দোলন হয়েছে তখন রাজপথ প্রকম্পিত হয়েছে গরম হয়েছে এই যে আপনারা যেখানে বসবাস করেন সেই স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে হোয়াইট হাউস থেকে এখান থেকে বিবৃতি এসেছে জনগণের পক্ষে এসেছে কিন্তু এই জনগণের পক্ষে আশাতি সরকারের মাথা আরো গরম হয়ে গেছে একটু আগে আপনার বক্তৃতায় বললেন এখানে শেখ হাসিনা এসেছে কিছু পাচ্ছে এখানে কোনো কিছু পাচ্ছে প্রোটোকল পাচ্ছে আমাদের গিয়ার সাহেব খুব সুন্দর হবে কথাগুলি বলেছে এই যে বিষয়গুলি যে দাঁড়িয়েছে কেন স্যাংশন দিয়েছে মাত্র কিসের উপর র্যাবের উপর আচ্ছা সেখানে যার উপর স্যাংশন দেওয়া হয়েছে তাকে কি বানিয়েছে পুলিশের চিন্তা করেন কত বড় অডাসিটি কত বড় জেদ তাকি বানাইতে হবে তাকি বানিয়েছে মনে করেছে মামুর বাড়ির মনে করেছে যে চোদ্দ মতো আঠারো মতো আগে নির্বাচন হয়ে যাবে দেশ নায়ক তারিক রহমান যে বক্তব্যটি দেখেছে যে কথাটি বলেছেন যে রাজপথে ফয়সালা হবে এই রাজপথে ফয়সালা হওয়ার মধ্য দিয়ে এই শেখ হাসিনার পতন অবশ্যই বাংলাদেশে হবে এবার আমি আমার না কেন এবার ওই যে মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর নয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা নয় এই সকল নেতারা জেলে গেলেও পরবর্তী নেতা পরবর্তী নেতা নাজিমুদ্দিন আলম সাহেব জেলে গেলেও পরবর্তী নেতা পরবর্তী নেতা তৃণমূল পর্যায় থেকে যে আন্দোলন শুরু হবে শেখ হাসিনার বাবারও ক্ষমতা নাই আন্দোলন সেই আন্দোলন শুরু হবে সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের বিনিময় হলো হাজার হাজার নেতা কর্মীর জীবনের বিনিময় হলো হাসিনের অধীনে কোন নির্বাচন বাংলাদেশে হবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন আঠারোকে ভুলে যেতে হবে হাসিনাকে চোদ্দকে ভুলে যেতে হবে হাসিনাকে ইতিমধ্যেই কিন্তু মঞ্চ ভেঙে পড়ে গিয়েছে গভর্নমেন্টের কোমর কিন্তু ভেঙে গিয়েছে এই গভর্নমেন্ট দাঁড়াতে পারবে আমি কেন বলেছিলাম দশ তারিখের পরে বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমানের কথা দেশ চলবে অবশ্যই চলছে তারা বলেছিল রাস্তায় মিছিল করতে দেবে না গণ মিছিল আমরা করি নাই লক্ষ লক্ষ মানুষের তারেক রহমান খালেদা জিয়ার নির্দেশে করেছিল কার কথাই হয়েছে খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের কথা আমরা সমাবেশ করিনি জনসভা করিনি চেয়েছিল এবারও করতে দেবে না আমরা বলেছি আমরা করব পারলে বাধা দেন আমাদেরকে বাধ্য হয়েছে করার সুযোগ দেওয়া তার মানে কি খালেদা জিয়া তারেক রহমানের কথা চলছে না কথা ঠিক কিনা যে কথাটি আব্দুল লতিফ সম্রাট ভেঙে বলেছে অতএব যে কর্মসূচি আসছে যে কর্মসূচি শুরু হবে এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অবশ্যই বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের কথায় আগামী দিনে আন্দোলন হবে শেখ হাসিনার পতন হবে আপনারা জানেন স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল জিয়াউর রহমানের ঘোষণার মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে কথাটা ঠিক কিনা নব্বই এর সরে চার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হয়েছিল দেশ নেটি বেগম খালেদা জিয়ার আপসীর নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার পতন হয়েছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছিল এই দুই হাজার তেইশ সালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে তার ঘোষণা অনুযায়ী হাসিনার পতন তেইশ সালে হবে স্বাধীনতা এসেছে জিয়ার কথায় নব্বই স্বৈরাচার পতন গণতন্ত্র এসেছে বেগম খালেদা জিয়ার কথায় এবার জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে বিএনপি ক্ষমতা হবে আসবে ইনশাল্লাহ তারেক রহমানের কথা এ ব্যাপারে কোন বিকল্প নেই আপনাদের প্রতি আমাদের যেটা রোধ আপনারা দেখছেন আপনাদের দেশে তো পালিয়ে আছে প্রধান বিচারপতি ঠিক কিনা কোথায় দেখেন অবস্থা একটা দেশের প্রধান বিচারপতি পালিয়ে আছে তারেক রহমানকে খালাস করেছে সেই বিচারপতি পালিয়ে বেড়াচ্ছে দেশে আছে কিছু 
শেখ হাসিনা তো শুধু এখন ধমকে ধমকে চালাচ্ছে ওনার ধমকটা বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কিছুদিন ওই ধমকে চলবে না দেশ ইনশাআল্লাহ হাসিনা কোথায় চলবে না দেশ হাসিনা ধমক বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে বন্ধ করার জন্য জনগণ প্রস্তুত কয়জন মারবে আমি আমার তো বলেছি ওপেন লক্ষ জনতার সামনে মুক্তি দেয় নব্বই গুলি এদিকে গিয়েছে দিকে গিয়েছে এইবার না হয় গুলিটা এইখানে যাবে এরপরও হাসিনার অধীনে নির্বাচন হবে না ইলিয়াস আলী কোথায় তার রক্ত টকবক করছে চৌধুরী আলম কোথায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তাদের পরিবারের রক্ত টকবক করছে এবং এই যে আমার পাশে বসা নাজিম উদ্দিন আলম গুলিবিদ্ধ হয় লিভারে গুলি নাই এরকম কিন্তু হাজার হাজার মানুষ শত শত মানুষ এই গুলিবিদ্ধ হয়েছে আপনাদের কাছে আমার যেটা অনুরোধ থাকবে প্রবাসী আপনারা রয়েছেন কিন্তু আপনাদের আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী দেশে আছে না বন্ধু বান্ধব তাদেরকে আপনারা বলবেন যে যেখানে যে অবস্থা যে পরিস্থিতি আছো তারেক রহমান কর্মসূচি দেবে সেই কর্মসূচিতে তোমরা হাজির হবে এই যে স্লোগান দেখেন এই স্লোগান কি শুধু যুক্তরাষ্ট্রে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয় সারা পৃথিবীতে চলছে এই স্লোগান সারা বাংলাদেশে চলছে অলিতে গলিতে শেখ হাসিনা কি আপনারা ওই ইউনাইটেড নেশনস এর সামনে এই সিনিয়র নেতারা আব্দুল লতিফ সম্রাট জিল্লু রহমান গিয়াস উদ্দিন আহমেদ এই বেবি নাজনীন আরো যারা নেতা হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতা আমাদের মিল্টন আমাদের জসিম ভুয়া তো পাশি বসা আছে কি আরেকজন কে আরো সিনিয়র নেতা আছে মুজিব সাহেব মুজিব রহমান ডাক্তার মুজিবুর রহমান আমি জিল্লুর রহমান কে এবং সম্রাট সাহেবকে আমি অনুরোধ করব জিল্লুর রহমান তুমি সবাইকে নিয়ে বসো ঘোষণা দেওয়ার পরে যতক্ষণ হাসিনা পদ না করবে এবং ইউনাইটেড নেশন এর সামনে অনবরত চলতে থাকবে রাস্তা থেকে যাব না বউল একবার হইছে মার্চ পর কি ছিল কোন নেতা ছিল না এইবার নেতারা থাকবে কর্মীরাও থাকবে আমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের রাস্তা থেকে সরাতে পারবে না কি আর কিছু আবার আছে আমাদের স্বার্থী আমাদের আন্দোলন করতে হবে খালেদা জিয়া তারেক রহমানের স্বার্থে নয় খালেদা জিয়া তারেক রহমানের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ আছে জিয়া পরিবার থেকে হারিয়েছে আরফাত রহমান কুকু হারিয়ে গিয়েছে জিয়া পরিবার থেকে খালেদা জিয়া জেল খাটছে সাতাত্তর বছর বয়সে ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না তারেক রহমানের মতো রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সন্তান হয়ে আজকে বিদেশে নির্বাসনে আছে এর চেয়ে কিছু আছে দুঃখের নাতনি নানির কাছে যেতে পারে না নাতনি দাদির কাছে যেতে পারে না আজকে কোন অবস্থায় আছে আমাদের স্বার্থে আমাদের আন্দোলন করতে হবে যদি আমরা হাসিনার পতন ঘটাতে পারি যদি আমরা নির্দলীয় সরকারের নির্বাচন করতে পারি 
তারেক রহমান যদি দেশে যেতে পারেন আমরাই এক একজনে বসবো না এক এক জায়গায় আন্দোলনকার সাথে আমাদের সাথে আমাদের আন্দোলন করতে হবে আমরা অনেকে বলি খালেদা জিয়ার সাথে তারেক রহমানের সাথে আমরা আন্দোলন করব ওনাদের জন্য করব না আমাদের নিজেদের জন্য বাঁচার জন্য বাঁচানোর জন্য দেশ বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে আন্দোলন করতে হবে बुझे थे वादा करें हसिनार पतन छाड़ा अपना जैक्सा सर আপনাদের মধ্যে অনেকের খুব থাকতে পারে দুঃখ থাকতে পারে যে আমি যে পজিশনে থাকা উচিত আমি সেই পজিশনে আসতে পারি নাই আমি যে পজিশন নেতা হওয়া উচিত পারি নাই পারবেন মান অভিমান দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে অন্তত একটা বার হাসিনের প্রথম তা ঘটান রাজের ভাই লিটন বসে আছে মহাসচিব রে জড়াই দিয়েছিল মহাসচিবের বুক থেকে টাইনে নিয়া রাজে কই ফলাইছে मुन्ना जेले दक्षिण जहांगीर जेले नीरव जेले रिजबी अहमेद कदम आगे मुक्त हलो সবু কয়েকদিন আগে মুক্ত হলো এভাবে কিন্তু অনেকে জেলে যাবে আসবে মনে করবেন এটা আমাদের পান্তাবাদ আসবো তাতে আসবো যাবো আন্ডার মৃত্যু হবে একটা কিছু হয়ে যাবে কি এর জন্য কি ভয় পাবেন আপনারা আমাদের একটা কথা আছে মাস্টার ভয় পাবেন না আল্লাহ নাম নিয়ে গিয়ে যাবে কি বলেন দি কথা নাকি বিএনপি যে সকল নেতা বাংলাদেশে মাঠে না থাকবে যে নেতারা আমরা না দেখতে পাবো তাদের বিচার আপনাদের করতে হবে ধন্যবাদ হ্যাঁ এই যে কথাটা বললো मुनाफेमानी कर सबसे गुरुपूर्ण जगह जगह मैंने चले जिलो रहमान सहेबरा गिया सहेबरा खालेदा जिया सरकार गठन करहमान बांगलेश अंश ग्रहण कर
এবং এবং সাতাইশ দফা যে দাবি দেওয়া হয়েছে দেশ নেতার গ্রাম দিয়েছেন সাতাইশ দফা অনুযায়ী এই ভঙ্গুর এই বাংলাদেশকে মেরামত করবে তারেক রহমান আর বক্তব্য দিয়ে দেবেন ভালো দিচ্ছে মিজন থাকলে আর কি বেশি